കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സീറോ കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളാണിത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വായിക്കാം കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ആർ യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് രണ്ട് പാർട്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷണൽ പാർട്ടും ഒരു മെയിൻ പാർട്ടും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു പാർട്സ് എ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആൻഡ് എ മെയിൻ ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസും ഒരു മെയിൻ ക്ലോസും കൂടി ചേർന്നാണ് കണ്ടീഷണൽ സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബുക്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളവർ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതിൽ കുറേ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പല ടോപ്പിക്സുകളും പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡർ ഇതിന് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം ദ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഈസ് ദ ഈഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ചേർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഈഫ് പാർട്ട് ഉള്ള സെൻറ്റൻസിനെയാണ് ദ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് പാർട്ട് വരുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് എക്സ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈഫ് പാർട്ട് വെച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ഇനി ദ മെയിൻ ക്ലോസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യം സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് ഇന്ന കാര്യം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പാർട്ട് ആ പാർട്ടാണ് കണ്ടീഷണൽ പാർട്ട് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് നാല് ടൈപ്പ് കണ്ടീഷണൽ സെൻസസ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് ആൻഡ് തേർഡ് കണ്ടീഷണൽ സെൻസസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ സീറോ കണ്ടീഷണൽ is a form which expresses what always happens if or when a certain action takes place oru karyam sambhavikkumbol oru endu sambhavikkunu ennu enna reethiyil karyangal parayan vendittaanu zero conditions ubhayikkunnathu namukku sentences gal idinu shesham varunnundu appo ningalku kritheer la idea kittum the zero conditional is a form which expresses what always happens endana sadharana sambhavikkarulladu if or when a certain action takes place oru karyam sambhavikkumbol endu karyam aanu sambhavikkarulladu ennu parayan vendittaanu nammal zero conditions ubhayikkunnathu namukku sentences gal kaanam appo ningalku krithyamayulla idea kittum zero conditional sentences gal create cheyyunnathinte karyam aanu nammude parnjikkunnathu conditional clause മെയിൻ ക്ലോസ് അങ്ങനെ രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഈഫ് വെൻ ഇത് വെച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് 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 പാർട്ടിനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും സെക്ഷനെയാണ് കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷനെയാണ് മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ രണ്ടിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വി ക്യാൻ ഏത് യൂസ് ഈഫ് ഓർ വെൻ ഇൻ കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് in conditional sentences zero conditional sentences sentences gal
അപ്പൊ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിന്റെ ഒരു ബുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഡിഡ് ഹാവ് വുഡ് കുഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിവേബ്സും മോഡൽ ഓക്സിവേബ്സും കുറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആവും ഏത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ വേണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഓർഡറിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ പല സ്റ്റുഡൻസും പല റേഞ്ചിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് കൃത്യം ഓർഡറിൽ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബുക്സ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം അതിനാകെ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരിക അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിന്റെ ഒരു ബുക്കും ഞങ്ങൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു ബുക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയക്കണം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടും മടി കാണിക്കരുത് ഉടൻ അടി വിളിക്കൂ നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് നമ്മൾ ഐസ് ചൂടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽസ് അത് ഉരുകും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് എപ്പോൾ ഐസ് ഹീറ്റ് ആക്കിയാലും അത് ഉരുകും എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് എന്നത് വേറെ സിറ്റുവേഷൻ ഉപയോഗിക്കും ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെൻസിൽ ഈ ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മീനിങ് വേറെയാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഐസ് ഹീറ്റ് ചെയ്താലും അത് ഉരുകും എന്നൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിലൂടെ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽസ് ഐസ് ചൂടാക്കിയാൽ ഉരുകും എന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രസൻറ്റ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽസ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈഫ് വെൻ ഇതൊക്കെ കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്നാണ് പറയുക രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സിനെയാണ് കൺജംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ് ഈഫും വെന്നൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോമ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് മാത്രമല്ല ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ചെറിയൊരു സ്പേസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് ഇറ്റ് മെൽസ് അങ്ങനെയാണത് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒരു പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്പം ഇനി ഈഫിന് പകരം നമ്മൾ വെൻ ഉപയോഗിച്ചാലും സെയിം മീനിങ് ആണ് സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസിൽ വരാം അപ്പോൾ വെന്നിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഈഫിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്നൊരു അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സീറോ കണ്ടീഷൻ സെൻസസിൽ ഈ രണ്ടും ഒരേ പോലെ ഉപയോഗിക്കാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് എന്നൊരു മീനിങ്ങെ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വെന്ന് വെച്ചോ ഈഫ് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് പറയാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും പറയാം ഇഫ് യു ഹീറ്റ് ഐസ് it melts when you heat ice it melts ice choodakkiyanengil adu urugum ennaanu adin artham korcha advanced level topic aanu idu appo namukku confusions orappaanu appo ningal books vechu practice cheyanam cambridge university press inde book ningalde kayil undayirikkanam adu pole nammal special aayi design cheyda book aanu ningal krithyam order la nammal padikkan namukku sadikkum adutha sentence like namukku pogam If she is not in, അവൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഓഫീസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ ഡോക്ടർ ഈസ് ഇൻ ഡോക്ടർ ഈസ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഇപ്പൊ ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഓഫീസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കാം ഇഫ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഹെർ മെഷീൻ ടേക്സ് എ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ അവൾ അവൾ ഓഫീസിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ മെഷീൻ മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതായത് അവൾക്ക് കൈമാറാനുള്ള മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇഫ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ഹെർ മെഷീൻ ടേക്സ് എ മെസ്സേജ് വെൻ
അതായത് നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നില്ലേ അപ്പൊ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആ മീനിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറ് നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെടികൾ നശിച്ചു പോകും ചെടികൾ കേടായി പോകും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഫോമാണത് അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം നനയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോൺ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ചെടികൾ വെള്ളം ചെടികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദ ഡായ് ഡായ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെടികൾ കേടായി പോകും എന്നാണ് അർത്ഥം If you don't water plants, they die. When you don't water plants, they die. Now, we have a confusion. We have a book called Ben Vekimba. 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 We have a clear theory. In zero conditions, we have to use E for when no. 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 The two clauses can come in any order. Either order alone, we can do the two clauses. Conditional clause and main clause. Either clause alone, we can do the first position. In written English, if the conditional clause comes first, you put a comma between it and the main clause. If we add two clauses, we can add a comma and add a comma. If we add a comma, we start the sentence. Conditional sentence. കണ്ടീഷണൽ പാർട്ട് വെച്ചിട്ട് സെന്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ കോമ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും യു ഡോൺ യൂസ് എ കോമ ഇഫ് ദ മെയിൻ ക്ലോസ് കംസ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ കോമ അവിടെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഈഫും വെന്നും വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൺജംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സെന്റൻസ് നമ്മുടെ കണക്ഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കൺജംഗ്ഷൻ ഫ്രണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോമ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നല്ല സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം സ്വരം കുറച്ചല്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞു പഠിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബുക്സുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ബുക്കിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു പഠിക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ സെൻറ്റൻസുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാമർ ഐഡിയ പക്ഷെ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് നിൽക്കും അപ്പം ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടുപോയാൽ പോരാ നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഉറക്കെ പറയണം നിർബന്ധമാണത് മലയാളം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ചാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൂട്ടി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനും നമ്മൾ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പത്ത് മുന്നൂറ് ടോപ്പിക്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കില്ല നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം If someone emails me, I reply straight away. Straight away, what do you think? Immediately, what do you think? If you get an email, I will tell you that 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 ഇത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇനി ഈ ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പ്രസൻ്റ് ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ ടൈപ്പ് കണ്ടീഷണൽ സെൻസസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇഫ് സം വൺ ഇമെയിൽസ് മീ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്താൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ആയി ഡോൺ റിപ്ലൈ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാറില്ല ഐ ഡോൺ റിപ്ലൈ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വേഗത്തിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഡു ഡസ് ട്രാക്ക് ആണ് പ്രസൻറ്റ് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 
ഇഫ് സം വൺ ഇമെയിൽസ് യു അപ്പൊ ഇവിടെ യു ആക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സെന്റൻസുകളെയും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാനും നെഗറ്റീവ് ആക്കാനും അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബുക്സുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മൾ കാമ്പ്രിഡ്ജ് ബുക്സുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബുക്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ബുക്സ് വാങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഉപകാരമുള്ളതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളത് നമ്മൾ കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പറയാണ് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ആയാൽ ഗ്രേ ആണ് കിട്ടാട്ടോ എന്നുള്ളത് പറയണം അപ്പോൾ അത് പറയണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറയും നമ്മൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഗ്രേ ആണ് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ അതിന് പറയാനുള്ളൂ ഇഫ് യു മിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് യു ഗെറ്റ് ഗ്രേ അവിടെ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഗ്രേ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ യു ഗെറ്റ് ഗ്രേ എന്ന് തന്നെ പറയണം അപ്പോൾ എന്ന് മിക്സ് ചെയ്താലും എന്ന് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്താലും ഗ്രേ തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക അപ്പം അത് സീറോ കണ്ടിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നാളെ നീ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഗ്രേ കിട്ടൂട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മളിവിടെ വെൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് മറ്റുള്ള കണ്ടീഷൻസസ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വില്ല് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തെറ്റാണെന്ന് വെച്ചാൽ തെറ്റല്ല വരാം ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആയിരിക്കും വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ കാമ്പ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് ആക്കി നോക്കാം ഇഫ് യു മിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പിങ്ക് പിങ്ക് ലഭിക്കില്ല ഇവിടെ പിങ്ക് എന്ന് ആക്കേണ്ടി വരും നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് പിങ്ക് പിങ്ക് ലഭിക്കില്ല വൈറ്റും ബ്ലാക്കും മിക്സ് ചെയ്താൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിങ്ക് ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഏത് കളറാണ് ലഭിക്കുക ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ആയി മിക്സ് ചെയ്താൽ ഏത് കളറാണ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്നും ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് രണ്ട് കളറുകൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് കളറാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വാട്ട് കളർ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇഫ് യു മിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കളറാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം വാട്ട് കളർ ഡു യു ഗെറ്റ് ഇഫ് യു മിക്സ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്സ് ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് യു ഫ്രീസ് വാട്ടർ വെള്ളം തണുപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഫ്രീസ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ടേൺസ് ടു ഐസ് അത് ഐസ് ആകും അതായത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ ഐസ് ആകും എന്ന രീതിയിലല്ല ഐസ് ആകാറുണ്ട് എപ്പോൾ വെള്ളം തണുപ്പിച്ചാലും അവിടെ വെള്ളം തണു തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഐസ് ആവും എന്ന് ഫാക്ട് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈലും പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇവിടെ വില്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഐസ് ആകും എന്നൊരു മീനിങ് വരും ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ഇഫക്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ എന്നാക്കണം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ടേൺസിന് പകരം ഇറ്റ് വിൽ ടേൺ എന്നാക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഐസ് സോറി വെള്ളം ഫ്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നൊരാൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുക വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് എന്താണ് സംഭവിക്കാറുള്ളത് വാട്ട
സ്മൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ചിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്വരം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് അത് അതുപോലെ അറ്റസ് ചിരിക്കുക എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റസ് ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ചിരിയോടൊപ്പം തന്നെ സ്വരം കൂടി വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ യു ടിക്കൽ ഹ ഷി ലോവ്സ് ഇക്ലി ആക്കിയാൽ അവൾ ചിരിക്കും ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്വരത്തോട് ചിരിക്കും എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഇക്ലി ആക്കിയാൽ അവൾ ചിരിക്കാറുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ ചോദ്യമാക്കണം ജഷി ലാഫ് ഇവിടെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡു അല്ല വരേണ്ടത് സബ്ജെക്റ്റിനനുസരിച്ച് ഡസ് വരണം ഡഷി ലാഫ് വെൻ യു ടിക്കൽ ഹ നീ അവളെ ഇക്ലി ആക്കുമ്പോൾ അവൾ ചിരിക്കാറുണ്ടോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ അവനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനത്തെ സെൻറ്റൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇതിന് പകരം വേറൊരു പാറ്റേൺ ഇല്ല കൃത്യമായ നിയമം ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജിന് നിയമം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും വെൻ യു ടിക്കൽ ഹ ഷി ലോവ്സ് ഇക്കളി ആക്കുമ്പോൾ അവൾ ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള പഠനം നിർത്താം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ നമുക്ക് ക്യാമ്പ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നിയമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് അല്പം സഹായിച്ചു എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബുക്ക്സ് മേടിക്കുന്ന കാര്യം ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യരുത് നിങ്ങളത് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ബുക്ക്സ് മേടിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം കാരണം ഓരോ ദിവസവും ചെല്ലും തോറും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും നമ്മുടെ വാശി എയ്റ്റ് ടു എന്ന ഈ നമ്പറിൽ നമുക്കൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗങ്ങളാകണം കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും അതുകൂടാതെ ചില മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ചില ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൂഫ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രത്യേകത ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളാകാം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് മൈ നമ്പർ എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അയക്കുക അവർ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ഇപ്രകാരമാണ് പ്ലീസ് ആഡ് മൈ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്